வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷன் பட்ஜெட்டில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ப்ராப்ளம் தான் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே நம்ம ப்ரொடக்ஷன் பட்ஜெட்டோட ஃபார்மேட் ஓகே டீட்டெயில்டாக நம்ம ப்ரொடக்ஷன் பட்ஜெட்னால் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம ப்ரீவியஸாகவே வீடியோஸில் பார்த்தாச்சு ஓகே இப்போ இதில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் எஸ் இப்போ பா பார்க்கலாம் ப்ராப்ளம் அ மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் பிளான்ஸ் டு செல் ஒன் லேக் டென் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் இன் த ஃபர்ஸ்ட் வீக் ஓகே ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒன் லேக் டென் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வீக் வந்து சேல் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் இந்த செகண்ட் வீக் ஒன் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் இந்த தேர்ட் வீக் அண்ட் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் இந்த ஃபோர்த் வீக் பாருங்கள் ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் நாலு வாரத்துக்கு நாலு டிஃப்ரெண்ட் குவான்டிட்டி ஆஃப் யூனிட்ஸ் வந்து சேல் பண்ணுறாங்க ஓகே அட் பிகினிங் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் வீக் தேர் ஆர் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் இன் ஸ்டாக் ஓகே பிகினிங் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் வீக்கில் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் இன் ஸ்டாக்குன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இது என்னது பிகினிங்கில் ஸ்டாக் இருக்குது அப்படின்னா அது ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஓகே அப்போ ஃபஸ்ட் வீக்கோட ஓப்பனிங் ஸ்டாக் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் ஓகே அட் த எண்ட் ஆஃப் ஈச் வீக் த கம்பெனி பிளான்ஸ் டு ஹாவ் அன் இன்வென்ட்ரி ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபிஃப்த் ஆஃப் த சேல் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் வீக் ஓகே என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா ஒன் ஃபிஃப்த் ஆஃப் த சேல் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் வீக்கை அவங்க வந்து க்ளோசிங் இன்வென்ட்ரியாக மெயின்டைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் அட் த எண்ட் ஆஃப் த ஈச் வீக் ஓகே ஒவ்வொரு வீக்கோ எண்டுலேயும் எண்டுலன்னா என்ன அர்த்தம் க்ளோசிங்லேயும்னு அர்த்தம் ஓகே த கம்பெனி பிளான்ஸ் டு ஹாவ் அன் இன்வென்ட்ரி ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபிஃப்த் ஆஃப் த சேல் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் வீக் அதாவது நெக்ஸ்ட் வீக் சேலில் ஒன் பை ஃபைவை வந்து க்ளோசிங் ஸ்டாக்காக நம்ம மெயின்டைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே இப்போ என்ன கொஸ்டின் பாருங்கள் ஹவு மெனி யூனிட்ஸ் மஸ்ட் பி மேனுஃபேக்சர்ட் இன் ஈச் வீக் ஓகே ஒவ்வொரு வீக்கும் எவ்வளோ யூனிட்ஸ் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும் அதாவது எவ்வளோ யூனிட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் கொஷின் ஓகே எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாமா ஓகே இப்போ பாருங்கள் இதுதான் வந்து ஃபார்மேட் அதாவது பர்டிகுலர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வீக் செகண்ட் வீக் தேர்ட் வீக் அண்ட் டோட்டல் யூனிட்ஸ் நம்ம போட்டிருக்கோம் ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து ப்ரொடக்ஷன் பட்ஜெட் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்னென்னலாம் போ தேவை அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா க்ளோசிங் ஸ்டாக்கோட சேல்ஸை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் அண்ட் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கை மைனஸ் பண்ணுவோம் ஓகே இப்போ இது தான் நம்மளோட ஃபார்மேட் அப்போ கிடைக்கிறது தான் டோட்டல் ப்ரொடக்ஷன் அதாவது க்ளோசிங் ஸ்டாக்கோட சேல்ஸை ஆட் பண்ணோம் அண்ட் வர ஆன்சரோட ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கை நம்ம மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ப்ரொடக்ஷன் என்ன அப்படின்றது தெரிய வந்துடும் ஓகே எஸ் இப்போ வந்து நமக்கு இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை ஃபஸ்ட்டு ஃபில் பண்ணிக்கலாம் இதில் இதில் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் நம்மக்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் யூனிட்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஃபஸ்ட் வீக்கில் பாருங்கள் சேல்ஸ் எவ்வளவு ஒன் லேக் டென் தௌசண்ட் அப்புறம் செகண்ட் வீக்கில் பாருங்கள் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் தேர்ட் வீக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் அண்ட் ஃபோர்த் வீக் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம போடலை ஓகே வெறும் த்ரீ வீக்ஸ் தான் நம்ம போட்டிருக்கோம் ஏன் அப்படின்றத நான் ப்ராப்ளம் போடும்போது உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்போ இந்த த்ரீ வீக்ஸ்க்கான இன்ஃபர்மேஷன் சேல்ஸ்லாம் நம்ம எழுதிக்கலாம் அப்போ ஒன் லேக் டென் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி அண்ட் ஒன் லேக் தேர்ட்டி எழுதியாச்சு அண்ட் இது டோட்டல் ஓகே மூணு வீக்குக்கும் சேர்த்து டோட்டல் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் வந்துருச்சு இப்போ நம்ம என்ன போடணும் அப்படின்னா க்ளோசிங் ஸ்டாக்குக்கு நமக்கு இங்கே கொடுத்துருக்க க்ளூ என்ன அப்படின்னா அட் த எண்ட் ஆஃப் ஈச் வீக் The company plans to have an inventory. Inventory is the stock. Tha. Equal to one-fifth of the sale for the next week. Okay, wow. If you have a sale for the next week, that is 1 by 5, you have a closing stock. So, the first week of the closing stock is the second week of the sales. That is 1 by 5. Did you get it? அதாவது அட் த எண்ட் ஆஃப் ஈச் வீக் த கம்பெனி பிளான்ஸ் டு ஹாவ் அன் இன்வென்ட்ரி ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபிஃப்த் ஆஃப் த சேல் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் வீக் அப்போ இந்த வாரத்துக்கான க்ளோசிங் ஸ்டாக் என்ன அப்படின்னா அடுத்த வாரத்துக்கான சேல்ஸில் ஒன் பை ஃபைவ் அப்போ ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு ஒன் பை ஃபைவ் அதுதான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் வீக்கோட க்ளோசிங் ஸ்டாக்
ஓகே அப்போ தேர்ட் வீக்குக்கு என்ன அப்போ ஃபோர்த் வீக்கோடது நம்ம டேட்டா பார்க்கணும் இல்லையா ஃபோர்த் வீக்கோட சேல் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அப்போ இந்த ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்டில் ஒன் பை ஃபைவ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் வந்துருச்சு புரிஞ்சுதா அதாவது அடுத்த வாரத்தோட சேலில் ஒன் பை ஃபைவ் தான் இந்த வாரத்தோட க்ளோசிங் ஸ்டாக் அப்படின்னு க்ளூ கொடுத்துருக்காங்க எஸ் இப்போ நம்ம போட்டாச்சு இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு டோட்டல் யூனிட்ஸ் என்னன்றது தெரிஞ்சிடும் செவன்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் தான் நம்மளோட டோட்டல் யூனிட்ஸ் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த க்ளோசிங் ஸ்டாக்கோட சேல்ஸை வந்து நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ட்வெண்ட்டி பாருங்க இது ஒன் லேக் தேர்ட்டி ஃபோர் வந்துருச்சு அண்ட் இதை ஆட் பண்ணோன்னா ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் வந்துருச்சு அண்ட் இதை ஆட் பண்ணோம்னா ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி எயிட் தௌசண்ட் வந்துருச்சு அண்ட் இதை நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபோர் லேக் தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் வந்துருச்சு இப்படி ஆட் பண்ணாலும் சரி இப்படி ஆட் பண்ணாலும் சரி இது வந்து நமக்கு காமனாக தான் வரும் ஓகேவா எஸ் இப்போ நம்ம ஓப்பனிங் ஸ்டாக் வந்து நம்ம போடணும் ஓகே ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கை நம்ம என்ன பண்ணணும் மைனஸ் பண்ணணும் ஆனால் நமக்கு இருக்க இன்ஃபர்மேஷன் என்ன ஓப்பனிங் ஸ்டாக்குக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா at beginning of the first week there are 14000 units in stock okay beginning of the first week adavadhu first week oda beginning beginning la stock irukku na opening stock dhaan appo 14000 dhaan first week oda opening stock okay va ipo namba second week ku opening stock enna pananum appadina namak eppozhudume theriyum closing stock indha maasathodathu next month adhu dhaan opening stock ant தெரியும் இல்லையா அதாவது போன மாதத்தோட க்ளோசிங் ஸ்டாக் இந்த மந்தோட ஓப்பனிங் ஸ்டாக்காக இருக்கும் ஸோ இந்த மந்தோட க்ளோசிங் ஸ்டாக் நெக்ஸ்ட் மந்தோட ஓப்பனிங் ஸ்டாக்காக இருக்கும் அப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ லாஸ்ட் வீக் அதாவது ஐ மீன் ஃபஸ்ட்டு வீக்கோட க்ளோசிங் ஸ்டாக் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் அப்போ அது செகண்ட் வீக்கோட ஓப்பனிங் ஸ்டாக்காக இருக்கும் ஸோ நம்ம அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் ஃபஸ்ட் வீக்கோட க்ளோசிங் ஸ்டாக் செகண்ட் வீக்கோட ஓப்பனிங் ஸ்டாக் அப்போ செகண்ட் வீக்கோட க்ளோசிங் ஸ்டாக் தேர்ட் வீக்கோட ஓப்பனிங் ஸ்டாக் அப்போ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் நம்ம இப்போ என்ன எழுத போகிறோம் இங்கே தேர்ட் வீக்கில் அதை ஓப்பனிங் ஸ்டாக்காக எழுத போகிறோம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் தேர்ட் வீக்கோட க்ளோசிங் ஸ்டாக் நம்ம ஃபோர்த் வீக்கோட அது ஓப்பனிங் ஸ்டாக்காக எழுதணும் ஓகே ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து சேல் இல்லை ஸோ அதனால் நம்மளால் க்ளோசிங் ஸ்டாக் வந்து ஃபோர்த் வீக்குக்கு கண்டுபிடிக்க முடியாது அதனால் நம்ம த்ரீ வீக்ஸ்க்கு ரெஸ்டிக் பண்ணிக்கிட்டோம் ஓகேவா எஸ் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு இங்கே கிடச்சிடும் ஓகே அப்போ ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஓகே இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா பாருங்கள் சிக்ஸ்டி ஃபோர் தௌசண்ட் வருது ஓகேவா எஸ் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த டோட்டல்லேருந்து இதை மைனஸ் பண்ண போகிறோம் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கை மைனஸ் பண்ண போகிறோம் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கை மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் டோட்டல் ப்ரொடக்ஷன் கிடைக்கும் அப்போ ஒன் லேக் தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் மைனஸ் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வந்துருச்சு அண்ட் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஓகே ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி எயிட் தௌசண்ட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஒன் லேக் தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஓகே அண்ட் இங்கே ஃபைனலாக நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் ஃபோர் லேக் தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ லேக் செவன்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் வருது ஓகேவா எஸ் இப்போ நமக்கு டோட்டல் ப்ரொடக்ஷன்னா என்னன்றது தெரிஞ்சிருச்சு அப்போ நமக்கு ப்ரொடக்ஷன் பட்ஜெட்டும் போட தெரியும் இல்லையா எஸ் நான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக இதே மாடலில் தான் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே பெரிய சேஞ்சஸ் இந்த ப்ராப்ளம்க்கும் அந்த ப்ராப்ளம்க்கும் கிடையாது ஓகே இதில் பாருங்கள் எவ்வளோ யூனிட்ஸ் வந்து சேல் பண்ணியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் வீக்கில் ஒன் லேக் தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி அண்ட் செகண்ட் வீக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி தேர்ட் வீக்கில் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி ஒன் தௌசண்ட் நைன் எயிட்டி அண்ட் ஃபோர்த் வீக்கில் பார்த்திங்கன்னா ஒன் லேக் செவன்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஓகே யூனிட்ஸ் வந்து ஃபோர்த் வீக்கில் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் பிகினிங்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபஸ்ட் வீக்கோட ஓப்பனிங் ஸ்டாக் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது செவன்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர்னு கொடுத்துட்டாங்க ஓகே இதில் வந்து எண்ட் ஆஃப் த வீக்குக்கு எவ்வளோ இன்வென்ட்ரி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதுலேயும் அதே சேம் தான் நினைக்கிறேன் அட் த எண்ட் ஆஃப் த ஈச் வீக் த கம்பெனி பிளான்ஸ் டு ஹாவ் அன் இன்வென்ட்ரி ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபிஃப்த் ஆஃப் த
இந்த ஃபோர்த் வீக் சேலோட ஒன் பை ஃபைவ் அப்போ ஒன் லேக் செவன்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டியில் ஒன் பை ஃபைவ் போடணும் ஓகே அப்போ க்ளோசிங் ஸ்டாக் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக உங்களால் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் கண்டுபிடிக்க முடியும் பிகாஸ் ஃபஸ்ட் வீக்கோட க்ளோசிங் ஸ்டாக்ன்றது செகண்ட் வீக்கோட ஓப்பனிங் ஸ்டாக் செகண்ட் வீக்கோட க்ளோசிங் ஸ்டாக்ன்றது தேர்ட் வீக்கோட ஓப்பனிங் ஸ்டாக் அண்ட் ஃபஸ்ட் வீக்கோட ஓப்பனிங் ஸ்டாக் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ப்ராப்ளமில் ஓகேவா அப்போ இந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு கமெண்ட்டில் ஆன்சர் போடுறீங்களா எஸ் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்